amekuwa kiongozi muhimu sana kwa taifa letu amekuwa kiongozi muhimu sana kwa ugogo yote na ninaposema ugogo yote yani ugogo ilio katika mkoa wa Dodoma na ugogo ilio katika mkoa wa Singida na ugogo iliyokuwa katika mkoa wa Manyara. Yeye alikuwa mwanzilishi wa kabla ya uhuru wa chama kilichofahamika kama Ugogo Union ambacho kilifanya kazi mchana kama Ugogo Union lakini usiku walikuwa wanafanya kazi ya kuuda kuuza kadi za tano kwa sababu wengi wa wanachama wa Ugogo Union walikuwa ni watumishi walimu katika serikali na kanisa na hawakuruhusiwa kujiunga na vyama vya siasa. Kwa hiyo walifanya chama cha Ugogo Union mchana lakini usiku walikuwa wanauza kadi ndio Afrika wa kwanza kuwa eh, karani wa jiji, mji wa, wa Dodoma. Eh, baada ya uhuru mzee Job Lusindi alikuwa katika baraza la kwanza la uhuru akiwa waziri wa serikali za mitaa, waziri wa mambo ya ndani na akiwa waziri wa mambo ya ndani ndipo Tanganyika na Zanzibar zilikuwa zinaungana na alifanya kazi kubwa sana ya kutumwa na mwalimu kwenda Zanzibar na kurudi paka muungano ukapatikana. Uka, uka kwa kweli leo ameondoka na hazina kubwa na labda ameandika na kuiweka mahali ya jinsi gani muungano ule e, ulifanyika. Na baadaye kwa muda mrefu akawa waziri wa mawasi ujenzi, usafirishaji na mawasiliano. Na mwalimu alimpa kazi ya kusimamia ujenzi wa tazara. Akiwa waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, Mzee Rusinda alifanya kazi kubwa ya kusimamia ujenzi wa reli ya tazara toka mwanzo ilipoanza kujengwa paka ilipokamilika. Na baada ya hapo ndipo aliingia katika utumishi wa Wizara ya Mambo ya Nje nje ambayo mimi sasa ni waziri wa Wizara hiyo kwanza akiwa balozi wa Tanzania katika Jamhuri ya Watu wa China ambayo ilikuwa ni nchi rafiki muhimu kwa miaka kumi, bina saba, tarehe tano Februari Mwalimu Nyerere alitangaza kuufunga mpaka na Kenya baada ya matatizo yaliyokuwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki iliyovunjika na hivyo Kenya kuwa nchi ambayo sio rafiki tena wa Tanzania lakini mahusiano yalipoorejeshwa tena ilionekana ni vyema mzee Job Lusinde E, mwana siasa maarufu mwana diplomasia atolewe China ili kwenda Kenya kuanzisha tena ubalozi mpya na uhusiano kati ya Tanzania na Kenya. Kwa upande wa, wa chama cha mapinduzi yeye alikuwa ni mmoja wa wadhamini wa chama cha mapinduzi. Kwa upande wa kanisa Anglikana ambalo ndio chimbo lake la kiimani. E, ukoo wao ikiwa pamoja na mdogo wake John Samuel Malechela na wengine wamekuwa ni nguzo muhimu sana katika kanisa Anglikana Tanzania na kama alivyosema baba askofu wa diocese ya Central Tanganyika ya kanisa Anglikana Tanzania amefariki dunia akiwa amepewa heshima ya juu ya kanisa kwa wale ambao sio wakaji yani ni lay canon wa diocese ya Central Tanganyika na alikuwa ni mzee ambaye ni mnyenyekevu sana watu wengi Tanzania na hapa Dodoma wasingeweza kukubali kwamba huyu alikuwa waziri katika serikali ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere kutoka mwaka 1961 paka mwaka 1975 kama balozi na kutoka kama kama waziri na kutoka mwaka 75 kwa miaka ishirini akiwa balozi alikuwa ni mtu mnyenyekevu mtu muungwana mtu rahimu lakini kwa ugogo yeye ndio alikuwa mbuyu wa ugogo uliosalia na amesaidia kwa mengi letu yeye ndio waziri wa mwisho ambaye alikuwa waziri katika baraza la mawaziri kabla yake walikuwa mbaki wa jina kahama ni ya uhuru na tulitamani sana mzee Lusinda angekuwa hai ili yeye awe ni waziri anayeshuhudia sherehe ya miaka 60 ya uhuru lakini katika miaka hamsisa leo tukiwa tumekiza mwaka mmoja wa kufikisha miaka 60 Mungu amemchukua kabla kumchukua mzee Lusinda ameshiriki kuandika kitabu kimoja ambacho naamini kitakuwa hivi karibuni kuhusu mwenge wa uhuru fanya utafiti na wenzake na kitabu hicho kimeandaliwa na kitachapwa na kampuni ya mkuki na nyota kuhusu historia ya mwenge na na, na kwa ni muhimu wa mwenge kwa taifa letu ikiwa ni moja hivyo ninavyofahamu malecha la usinde ambaye mimi nilipata bahati ya kumfahamu kwa karibu sana akinichukulia kama mtoto wake na mke wake ya kumuita yeye ni mwalimu wa mama yangu anatoka kwetu nashukuru sana badili tabia endelea kujikinga ili kukabiliana na athari za corona kama zoea ya kona wa mikono kwa majitiririka na sabuni kujikinga na magonjwa ya mlipuko kama corona yeye Simamizi wa sheria na mazingira Ulinda uchumi, ustawi wa jamii, tujenge taifa Ni 
wajibu wetu sote kujitha titi Kuimili majanga kama ya corona Na mabadili kwa tagaya njika mama furiko Ujumbe huu umeletwa kwa kuko ushirikiano wa umoja wa ulaya na forum cc